Sequillo eh, nos ha dado grandes satisfacciones con los premios a nivel de, de queso, los premios a nivel de miel. Hace poco hemos tenido el primer premio a nivel regional en Tenerife de una miel de, de Valsequillo. El trabajo que se ha hecho desde la Casa de la Miel, poner en marcha una Casa de la Miel que permite, y está aquí presente en Valsequillo, permite que los propios apicultores directamente vayan, extraigan su miel, la envasen, la etiqueten y la puedan ofrecer en cualquier establecimiento o mercado. Por lo tanto, yo creo que es complementar el trabajo que se está haciendo desde los dif eh, diferentes municipios, una labor importantísima, el Día de la Fresa, que yo creo que también es un, una promoción importantísima, un cultivo importante en Palsequillo, no el único, pero importante y que está en crecimiento. Y estos escaparates a nivel regional, donde traemos el trabajo de, de La Palma hasta Fuerteventura, de las distintas pequeñas pymes, muchas de ellas familiares de relevo generacional, de padres a hijos y que eh, producen una inmensa calidad en sus productos, pues sin duda es un lujo tenerlo en Balsequillo, es una labor y una responsabilidad de las instituciones y en ese sentido la mancomunidad, en este caso este año en Balsequillo, seguiremos en esa línea de fomentar, divulgar, proponer y generar negocio alrededor del pequeño productor que genera empleo que genera producto de calidad y que sin duda tiene que llegar de forma clara y directa a los hoteleros, a los restauradores y que de alguna forma siga propiciando una generación de economía en Canarias. Es muy importante estar hoy en Valsequillo, como dije en mi intervención, como centro de Gran Canaria en el día de hoy, centro de las medianías. Yo creo que sí ha habido algo claro en este grupo de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria que preside José Miguel Bravo ha sido el compromiso y el esfuerzo por las medianías de Gran Canaria. Y creo que la vuelta, la vuelta, nuestra mirada a las medianías es importante en estos momentos que estamos viviendo y así lo estamos realizando a través de numerosas acciones. Numerosas acciones que van y que se concretan a través del plan de medianías, un plan propio que tiene el Cabildo de Gran Canaria para con los municipios de Tejeda, Vega de San Mateo, Villa de Santa Brígida, Valsequillo de Gran Canaria, donde nos encontramos, y por supuesto el recién incorporado, la Villa de San Bartolomé de Tirajana, con importancia tremenda de vuelta al sector primario también. Yo creo que es básico que el Cabildo apueste por este tipo de acciones, porque hoy Valsequillo viene a ser el centro, en este caso con elementos y con productos característicos, como es el vino, como es la miel, como es el producto invitado, la Z. Creo que eh, eh, quien, nos, quien nos escuchase fue, fuera de nuestras fronteras decir que aquí estamos atendiendo a un producto especial como la Z, pues incluso hasta se sorprendería. Yo creo que la apuesta por productos incluso nuevos, productos novedosos, es dinamizar economía, es crear empleo y es estar al lado de las medianías de Gran Canaria, en definitiva, estar al lado de los Gran Canarios. Bueno, sabemos que a pesar de, de la crisis ha sido el sector primario el que menos incidencia ha tenido sobre ella y evidentemente mucha gente quiere volver al campo como solución a su situación personal o familiar. Esto hace que las administraciones, de hecho ayuntamientos y cabildos estamos poniendo en marcha pues terrenos que estaban ahí sin producir. Estamos intentando organizar y estructurar la forma en que ellos deben volver, porque claro, también hay que invertir, hay que hacer una, una planificación de trabajo, de material, de medios, porque claro, llegarán sin poder invertir ni un solo euro, ¿no? Y entonces, esto va a generar puestos de trabajo. Va a generar puestos de trabajo porque este tipo de eventos, de dar a conocer nuestros productos a los gran canarios, que seguían siendo desconocedores de, de la calidad de los vinos, de los quesos, de la miel, del aceite, pues ahora con este tipo de actos que hacemos por toda la isla, pues lo que se pretende es precisamente pues darles a conocer, que ellos sepan que en su tierra se producen productos de muy buena calidad y que son competitivos a nivel nacional o internacional. Por lo tanto, habrá que estructurar ese crecimiento, porque hay que hacer un crecimiento sensato y que simplemente sea siempre en avance, nunca tener que retroceder. Y para eso hay que estructurar, ponerse de acuerdo las administraciones y evidentemente también con los agricultores. ¿no? Hombre, las medianías no cabe duda que es una de las zonas de mayor cultivo para productos con unas características peculiares, porque si hay algo que tiene esta isla es el hecho de tener diferenciación entre cada municipio, es curioso. Balsiquillo es un lugar donde se produce miel, donde se produce almendra, pero te vas a Tejeda y también la almendra tiene una especificidad con diferenciación con respecto a la de Balsiquillo. Pues todas estas cositas son las que nosotros tenemos que saber potenciar y saber vender cara al, al público consumidor, al exterior o incluso nuestro propio público. ¿no?